bao hoàn kiện tất cả những đối tượng tổng thể về ngoại thất. Các bạn vào file, import, chọn đến file ngoại cảnh, các bạn open lên, và enter OK. Xoay trên phối cảnh, tôi chọn những đối tượng này, và nhóm nó lại thành một nhóm. Chúng ta về lệnh di chuyển, bật chế độ bắt điểm 3.0, và kích hoạt chế độ bắt điểm Vertex, kéo đối tượng này vào đây. Các bạn thấy rằng những bậc này trùng nhau, tôi sẽ bắt điểm chính xác vào đây. Ok. Vậy là chúng ta đã đặt đúng cái vị trí ngoại cảnh rồi. Ở đây có thể là hai cái ô vườn em chơi ở đây. Cổng vào. Sau đó chúng ta chọn đối tượng này và chúng ta ẩn group này. Bây giờ cùng nhau đi hoàn thiện những đối tượng ngoại cảnh này. Tôi chọn cái đường màu lam lam này. Qua modify cho lệnh edge chút. Edge chút nó cao 2 mét. Đây là từng bao. Những cái trụ cột cũng hết chút cao 2 mét rưỡi. Bồn hoa hay gọi là bồn bông cũng hết chút. Chúng ta hết chút cao 250. Và bồn bông tròn này hết chút cao khoảng 350. Chúng ta chút cái khu đất này nhé. Chọn. Qua modify. Hết chút. Cao khoảng 200. Ở đây đối tượng của ta hết chút bị lỗi. Lỗi trong trường hợp này có thể là do các cái đỉnh của chúng ta chưa hàn. Tôi có thể thử hàn. Chọn Vertex. Các bạn nhấn cần chữ A. Chọn phải màn hình. Chọn Well Vertical. Và kích hoạt lại. Nếu mà không được thì cái lỗi này là dạng lỗi quá nặng. Các bạn âm phần Amount này xuống trừ 200 cho đối trùng với các đường map khác nhấn an từ lát quỳ chuyển đổi đối tượng này qua edit thêm một poly về chế độ số 4 polygon chuột phải chọn create khởi tạo kích hoạt bắt điểm lên bấm vào những cái đỉnh trên này chúng ta sẽ tạo mặt phẳng giữa những đỉnh này các bạn kích chính xác một mặt phẳng tiếp tục mặt phẳng bên dưới đây là trường hợp tồi tệ nhất chúng ta không sửa các đỉnh thì chúng ta sẽ phải làm cái thao tác này ok chúng ta đã hoàn tất ở đây nó cũng có các cái mặt đất các bạn kéo xuống dưới này và vẽ từ dưới lên trên plane tôi kéo từ ngoài này vào Tấm bật lên này các bạn nên cho nó nhiều lưới một chút. Mục đích để chúng ta cùng nhau chỉnh sửa bằng Soft Selection. Làm các bề mặt đất nó giả lập giống thật. Bên này cũng vậy. Ok. Tăng lưới này. tăng tiếp đối tượng bên này cho nó mềm mại ok các bạn chuột phải convert to poly chuột phải ép tắt vẽ tắt cái tấm bên này thành một tấm ở cổng này chúng ta thấy rằng các cái đối tượng này nó ăn sâu vào chuột phải convert to poly đến phim số 1 phim bàn tí các bạn chọn đỉnh này kéo sao cho nó vừa tiếp xúc thôi nếu mà kéo ở trường hợp này các bạn nhấn ăn lát đê này để kích hoạt chế độ khóa trục bây giờ tôi chọn những đối tượng cột này chuyển đổi qua poly và tôi sẽ làm đầu cột chọn số 2, nhấn ăn lát quy hiện mỗi nó này. f z nhìn từ trước kéo một đường chuột phải connect một lần thôi và chúng ta bắt điểm sao cho nó dính lên trên này sau đó các bạn gõ vào trùng Z trừ 200 chọn tất cả những cái đối tượng bề mặt về ép Z các bạn kéo chọn thật khéo léo từ đây qua đây tôi phải vào bevel chọn local 
và vỡ đi 200 hoặc trừ 50 ok tôi hoàn thiện rất nhanh các cái đầu cột bây giờ các bạn chọn những đối tượng chúng ta vừa vẽ xong màu đen này, này. nhấn mờ trên bàn phím và ốp cho nó một cái vật liệu để chúng ta nhìn thấy nó đã chọn và gán luôn các đối tượng của chúng ta đã hiển thị rất dễ nhìn rồi bây giờ chúng ta chọn đối tượng này nhấn số 1 trên bàn phím và kích hoạt chế độ soft selection chúng ta cùng nhau làm giả mặt đất cái này chúng ta phải di chuyển xuống một khoảng nữa các bạn tôi kéo xuống nó vị trí này, này bây giờ mình nhấn số 1 tôi chọn đỉnh và tôi bắt đầu kéo các bạn tăng cái pha ốp lên tăng cường độ làm mềm biên lên chúng ta kéo thử này. tôi kéo các mép này sao cho nó mềm một cách hợp lý thôi có chiếu cao chiếu thấp kéo tự do thoải mái chiếu cao chiếu thấp thì nó mới tự nhiên còn khoảng trống này tí nữa tôi sẽ hạ cái tường bao xuống để chúng ta che lấp khoảng trống đi và những bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấy cỏ ở những vị trí này cấy cỏ trồng cây các bạn phải tăng cái cường độ này. tạo những mô đất cho nó hợp lý Ok Tôi tắt bỏ chế độ này nếu mà không dùng nữa Đó giờ tôi dọn những đối tượng từng bao này Kéo xuống Kéo chụp Z Kích hoạt bắt điểm Khóa chụp Kéo xuống Thậm chí kéo vào các đối tượng này Nó đều luôn Vậy là ok Cái khu vườn chúng ta không bị hở nữa Và có các khoảng lồi lõm trên mặt đất rất tự nhiên các bạn cách khai báo vì đây sử dụng nó như thế nào và sử dụng gamma như thế nào đây là những thiết lập đầu tiên rất quan trọng vì vậy các bạn học thuộc lòng được thì rất tốt đầu tiên chúng ta sẽ khai báo gamma các bạn vào menu rendering xuống gamma nút setup chúng ta enable gamma nút setup lên ở đây chúng ta có 2.2 để mức độ cao nhất của gamma nếu các bạn tăng thông số này cao hơn nữa ánh sáng của chúng ta sẽ bị bạc cái điều này không cần thiết Tiếp theo các bạn bấm bỏ Affect Color và Affect Material Editor để nó ảnh hưởng cả gamma tới cái vật liệu và màu sắc để đối tượng ảnh của chúng ta và vật liệu hiển thị rõ ràng thật hơn. Sau đó các bạn Enter kết thúc cái quá trình khai báo gamma hệ thống. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau khai báo V-Ray cho bảng F10. Các bạn nhấn F10 trên bàn phím hoặc là bấm một cái biểu tượng này. Chúng ta sẽ khai báo V-Ray. Bảng F10 hiện ra chúng ta sẽ khai báo V-Ray như sau. Ở tab common các bạn kéo xuống dưới này Hoặc là chuột phải một cái vùng trống trên màn hình Và chọn Action Render Và option chúng ta chọn V-Ray ADV 2.4 Nhấn OK Các bạn nhấn CMS Default Để lần sau các bạn F10 này nó sẽ nhận V-Ray Chúng ta không phải khai báo lại nữa Bây giờ tôi cùng các bạn sẽ thiết lập các thông số bảng F10 này Để test ánh sáng Tức là chúng ta lấy ánh sáng chung Làm sao cho chúng ta render nhanh nhất có thể còn đâu khi mà chúng ta kết xuất thì chúng ta sẽ tìm lại thông số này sau Thông số tên ánh sáng này cũng vô cùng quan trọng Các bạn cũng cần phải học thuộc Các bạn kéo cái bảng này lên trên Thành phần width và hai này chính là chỉnh cái kích cỡ hình dạng của ảnh Chúng ta xuất ra càng tăng thì tấm ảnh sẽ càng lớn Còn bây giờ tôi sẽ để về 800-600 Để làm thông số chúng ta tên ánh sáng Ở cái bảng đầu tiên này, common này Ngoài khai báo thông số về đây, bạn chỉ cần quan tâm đến hai thông số này thôi 800, 600 hoặc là chọn một vài cái biểu mẫu nó có sẵn ở đây 640, 480 
mục đích là chúng ta chọn để render cho nhanh hơn còn nếu các bạn chọn một tấm hình quá lớn thì thời gian render sẽ rất lâu ở bảng thứ hai về đây các thông số chúng ta để mặc định riêng cái phần color có mapping này các bạn chọn thông số như sau nếu mà với 3 Mark 2014 thì nó sẽ cung cấp cho các bạn cái thành phần mod chọn ảnh hưởng gamma hay không thì chúng ta sẽ chọn color mapping nền gamma tích cực dấu clem mapboot này nó sẽ khử biển đen những cái vùng trắng sáng và chắc chắn ở đây cũng phải là gamma 2.2 bảng về đây chúng ta chỉ cần quan tâm những thông số đơn giản như vậy thôi qua phần indirect information các bạn check on lên để nó tích hoạt tính toán ánh sáng gián tiếp để tiết kiệm rất nhiều thời gian tính toán ánh sáng chúng ta ở đây chúng ta có hai bộ lọc thông dụng Indian Map và chúng ta bộ lọc bên dưới này chúng ta sẽ chọn dạng lại cắt nó tính toán ánh sáng sẽ nhanh hơn ở phần Indian Map chúng ta bấm vào những thông số này tôi sẽ có thời gian nói sau ở phần preset những thiết lập có sẵn chúng ta chọn Very Slow tức là tiết kiệm thời gian tính toán ánh sáng làm sao cho chúng ta có tấm ảnh nó sẽ nhanh nhất có thể các bạn check vào cái dấu sâu các pha này chọn dòng trên cùng để chúng ta hiển thị các bước tính toán ánh sáng tôi thu nhỏ tab này lại đến tab thứ hai lay cast ở lay cast chúng ta quan tâm đến cái sức bị vai thông số này càng cao thì thời gian render sẽ càng lâu tôi sẽ để thông số này 50 thôi tôi bấm hiển thị cho cái bước tính toán ánh sáng này và đóng cái tab này lại ở bảng Indirect Illumination này, chúng ta chỉ cần quan tâm đến những thông số tôi vừa đề cập qua setting. Mọi thông số thì để nguyên mặc định. Bỏ cái dấu Show Window đi. Đây là cái dấu nó sẽ hiện cái bảng hiển thị các cái lỗi. Nếu mà có, bạn nào thấy không cần thiết chúng ta có thể bỏ đi. Tôi thấy không cần thiết tôi bỏ đi. Nếu máy tính của bạn RAM 16GB thì các bạn nên gõ vào đây khoảng 14GB để nó tiết kiệm tính toán dựa vào RAM sẽ bớt tốn kém thời gian đi đó là những cái thông số cần thiết tôi yêu cầu các bạn học thuộc còn đâu khi mà đã học thuộc rồi ứng dụng nó nhuần nhuyễn rồi thì chúng ta chuyển qua thông số khác nó dễ dàng hơn khai báo về đây thì chúng ta chỉ có những vấn đề cơ bản như vậy thôi sau khi khai báo xong ta đóng cái cửa sổ lại